ഇന്നൊരു കിടില്ലൻ കൂട്ടാണ്ട റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ രണ്ട് മധുരക്കിഴങ്ങ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മധുരക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടല്ലോ ഇത് വൈറ്റ് കളറിലാണ് അതായത് ഇതിനുള്ളിൽ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള മധുരക്കിഴങ്ങ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊഴിങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ ഈ മധുരക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ വെറുതെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു മധുരക്കാണ് നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മധുരവും അതുപോലെ തന്നെ പുളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചോറിനെല്ലാം ആരും അടിപൊളി കൂട്ടാൻ തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങ് വിട നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ കത്തിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതാ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസിൽ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ല ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഒന്നര കപ്പ് തൈര് എടുക്കണം അപ്പം തൈര് ഞാനിത് കുറച്ച് മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു മധുരക്കിഴങ്ങ് ഒടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അത്ര പണിയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് താളിച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കടുകും വറ്റൽ മുളകും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് താളിച്ചങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ ആ ഒരു താളിച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കൂട്ടാനും മാത്രം മതി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അവർ ചോറ് കഴിച്ചോളൂ പിന്നെ നമ്മൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മീൻകറിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്